ഞാൻ കരുതിയതാ കൊല്ലിയിൽ അംസിയായിരിക്കും അവന് ഇതുപോലെ ഒരു വണ്ടിയിലാണ് ചാണകം കൊണ്ടാൻ വേണ്ടി വരല്ലേ അത് വാപ്പച്ചി എനിക്കിട്ട് നൂതിയതാണല്ലോ ഏ ഈ സംവിധായകന്മാരൊക്കെ ബെൻസിലാ നടക്കണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടെടുക്കണേ വാ മോളെ അതിന് ഞാൻ ഇതുവരെ സംവിധായകർ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു ചായക്കട മുതലാളിക്ക് ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ധാരാളം അല്ലേ വാപ്പച്ചി ഹോ ചായക്കട സായിപ്പന്മാർക്ക് കട്ടം കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നൂറ് ഉറുപ്പ്യ മേടിക്കണ ഏർപ്പാടാന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടെടുക്കുന്നത് എന്താ മോളെ ദേവ് വർത്താനൊക്കെ വീട്ടിലെല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അച്ഛനടുത്ത മാസം വരും ഇനി ചിലപ്പോ തിരിച്ച് കുവൈറ്റിലേക്ക് പോക്കുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതും അറിയുള്ളൂ എന്റെ വസി മോറിലും മേശമടക്കലൊക്കെ അല്ല അടുത്ത സിനിമാ പരിപാടി എന്താ നടക്കുന്നു ചായ മെക്കാനി നടത്തുന്ന പോലെയല്ല ഒരു കാപ്പി മോശമായ സായിപ്പിനോട് സോറി പറഞ്ഞ് അടുത്തുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിക്കാം സിനിമ ഒന്ന് മോശമായാൽ അതെന്നും ചരിത്രത്തിലുണ്ട് മോശമായി തന്നെ പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സിനിമ ചെയ്യില്ല അത് ഷുവറാ ആ അങ്ങനത്തെ ഗതികേടുണ്ടായാൽ ഇങ്ങ് പോര് ഞാൻ പോച്ചിക്കോളാം എന്റെ കുട്ടീനെ അല്ല ഇപ്പോഴെന്തേ പച്ചക്കറിയും മീനും വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയതാ കൂട്ടത്തിൽ പിതാവിനെയും ഒന്ന് കണ്ടു കളയാം എന്ന് കരുതിയോ ഉറക്കാണോ ശിവൻകുട്ടിയാണേ ശിവൻകുട്ടി ഇതെവിടുന്ന ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് തന്നെ വന്നതാ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഓ അതൊന്നും പറയാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് എന്റെ അക്ബറേ നക്ഷത്രങ്ങളോടി വീണതോടെ ഞാൻ പെരുവഴിയിലായി എട്ട് നിലയ്ക്കല്ലേ പൊട്ടിയത് നാലഞ്ച് ചെക്കേഴ്സുകാരനും കോടതിയിൽ നിന്ന് കോടതിയിലേക്ക് ലോട്ടാ അക്ബർ പുതിയ പോട ആരോട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അക്ബർ എനിക്കൊരു സാധനം ചെയ്തു തന്നാൽ ആത്മഹത്യാതെ കഴിയും മൂന്ന് പെൺമക്കളാ അതുങ്ങൾ തണ്ടാണ്ടി വരും ഞാൻ ചത്ത ഞാനൊരു പടം അങ്ങനെ ചെയ്ത ശിവൻകുട്ടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീരും എന്നുറപ്പാണോ അക്ബർ അടുത്ത പടം ചെയ്യുന്നത് എനിക്കാണെന്ന് ഒരു ഉറപ്പ് തന്നാൽ മാത്രം മതി പാടം ഓടി ഓടാതിരിക്കുക എന്താ അവിടെ അല്ല അങ്ങനെയല്ല അതുവരെ ഞാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കും പിന്നെ അക്ബർ വിചാരിച്ചാൽ സ്റ്റാൾസിന്റെ ഡേറ്റ്സും പ്രശ്നമാവില്ല സഹായിക്കണം അക്ബറെ ഞാൻ കാല് പിടിച്ചു പറയാ പടം ഞാൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ സാറ്റലൈറ്റും ഓവർസീസും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ റിലീസും എല്ലാം കൂടി വിറ്റ് കാശ് വാങ്ങിക്കരുത് ശിവൻകുട്ടി ഏയ് ഇല്ലല്ല ഇനി അക്ബർ പറയാതെ ഒരടി ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കില്ല എന്തേ അപ്പോ വാക്കാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആയിരം രൂപ പോലും തെളിച്ചു കാണില്ല ഒരു ടാക്കം തരാൻ ഒരു ഒരു രൂപ തൊട്ടുണ്ടാവോ എന്തിനാ അത് മതി എന്റെ അക്ബറെ ുംകത്തുണ്ട് <laughs> 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 പുറത്തൊരു ബോർഡ് തൂങ്ങട്ടെ ഇന്ന് കട മുടക്കം കഴിഞ്ഞ മഞ്ഞുകാലത്ത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു ബമ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമ ആ സിനിമ മലയാളത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് മൂന്ന് പുതുമുഖങ്ങളെയാണ് നായകൻ ശേഖർ നായിക മാളവിക വില്ലൻ അജയചന്ദ്രൻ ശേഖർ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഹീറോ അധികകാലം നീണ്ടു നിന്നില്ല അയാളുടെ താര ജീവിതം ഇപ്പം മെഡ്രാസിൽ അയാളുടെ ഫാമിലി ബിസിനസ് നോക്കി നടത്തി ജീവിക്കുന്നു അജയചന്ദ്രൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ താരം അമ്പത് വയസ്സെത്തിയ കിളവൻ അതിനെയും ചുമന്ന് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി രക്ഷപ്പെടാത്തത് ഓ തുടങ്ങി ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ വെറും സ്റ്റാർ മാത്രമല്ല ഒരു ഗ്രേറ്റ് ആക്ടറും കൂടിയാ വേറെ ടാലന്റ് സാരം വരാത്തോണ്ടല്ലേ പൊട്ട കൊളത്തി പൊളവൻ കിങ് കോബ്ര വന്നല്ല കൊറേ അവന്മാര് എന്നിട്ട് എന്താ വായി അങ്ങേര ആരുടെയും പഴിമുടക്കി നിന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമോനെ അക്കി എന്താ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അജയചന്ദ്രൻ മോസ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ സിനിമ ലവേഴ്സ് മറന്നുപോയൊരു പേരാണ് മാളവിക എന്നത് അവരൗട്ടായില്ലേ അതേ കെവിൻ അവരിന്ന് സിനിമയിലില്ല ശരി 
പക്ഷേ അവരെങ്ങോട്ട് പോയി എവിടെ ജീവിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെന്നൊരു ജീവിതമുണ്ടോ ആർക്കും വ്യക്തമായി ഒരറിവുമില്ലാത്ത വിധം അവരെങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയി ഹജയചന്ദ്രനും മാളവികയും വെറും കൊളീഗ്സിൻ്റെതായിരുന്നില്ല അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവർ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു വിവാഹിതരായിരുന്നു അധികകാലം നീണ്ടു നിൽക്കാത്ത ഒരു ദാമ്പത്യം അവരുടെ കഥയാണ് എൻ്റെ നമ്മുടെ അടുത്ത സിനിമ അതാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന തിരക്കഥ ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ മഞ്ഞ കാലത്തിൻ്റെ മെയിൻ ലൊക്കേഷൻ അവിടേക്ക് ഞാൻ നടത്തിയ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള യാത്രയിൽ ആ ബംഗ്ലാവും പരിസരവും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കഥ ഒരു പ്രണയ കഥ ഇവിടെയാണ് തുടങ്ങിയത് അജയചന്ദ്രൻ തലനിറയെ ഉടൽ നിറയെ സിനിമയെ മാത്രം പേറി നടന്നവൻ സ്കൂൾ ഫൈനലിനപ്പുറം വിദ്യാഭ്യാസം തുടരാതെ പോയതിൻ്റെ കാരണവും സിനിമയോടുള്ള ഈ ഭ്രാന്ത് തന്നെ ഉന്മാദാവസ്ഥയിൽ മനസ്സെത്തിയിരുന്നു ആദ്യ സിനിമയിലേക്കുള്ള ക്ഷണം കിട്ടിയപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോ മേക്കപ്പ് മാനായ അച്ഛൻ്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി യാത്ര പുറപ്പെട്ടു പത്ത് മണിക്കാ ബസ് മേക്കപ്പ് മാൻ ചന്ദ്രൻപിള്ള നല്ലതേ പറയിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് പേരുടെ മുഖത്ത് ചായം പൂശുമ്പോഴും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ചായം പൂശിയിട്ടില്ല ഞാൻ നമ്മുടെ പേരെ പൊങ്ങാവൂ ആള് പൊങ്ങരുത് ഇതാണ് ചോറെന്ന് കരുതണം ആ കൂറ് കാട്ടണം തൊഴിലിനോട് ഇത് വെച്ചോളൂ നന്നായി വരും അഭിനയിക്കാൻ അറിയാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിന് ഒട്ടും കോട്ടമില്ലാതെയാണ് ലൊക്കേഷനിലെത്തിയത് പക്ഷെ മനസ്സ് വിറച്ചു പോയത് അവളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് മാളവിക സിനിമയിലെ നായിക ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഞാൻ അവളെ പ്രണയിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നതായിരുന്നു സത്യം നായകനും നായികയ്ക്കും ഇടയിൽ അപശകുനമായി വന്ന് വീഴുന്ന പ്രതിനായകന്റെ വേഷം എനിക്ക് നന്നായി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അവളെ ഒരാൾ തൊടുന്നതും എന്തിന് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും എന്റെ മുഖത്ത് ദേഷ്യം വരുത്തിയിരുന്നു രാജേഷ് വർമ്മ എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജർ മുകുന്ദ വർമ്മയുടെ ബന്ധു പട്ടണത്തിലെ കോളേജിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്നു വെക്കേഷനിൽ ഹൈ റേഞ്ച് കാണാൻ വന്നതാണ് എന്താടി നിന്റെ കാമുകൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കടി ആരാ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം സുധീർ സുധീർ മേനോൻ എന്റെ പെണ്ണിന്റെ പുറകെ ഒരുത്തം കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ട് ദിവസം കുറച്ചായി ഒന്ന് നേരിൽ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കണ്ടു ബോധ്യപ്പെട്ടു കൊത്തി കീറിക്കളയും സുധീർ സുധീറ്റാ എന്ത് അധികാരത്തിന്റെ പുറത്താണ് മിസ്റ്റർ ഈ അഹങ്കാരം അധികാരം കാണിച്ചു കൊടുക്കടി ഇതെന്താണെന്നും ആരണിയിച്ചതാണെന്നും കാണട്ടെ കാമുകൻ ഒരു വിവാഹം ഒതിനെ ഒന്നും അവസാനമല്ല അധികം വിളത്തിലെടുത്താലുണ്ടല്ലോ കൊന്ന് കൊക്കയിൽ തള്ളും രണ്ടിനെ ഞാൻ ഒരുത്തനും ചോദിക്കാൻ വരില്ലേ സുധീറിനോട് ഞാൻ പറയുന്ന നിൽക്കും ഈ ലോകം എന്റെ തനി നിറന്നി കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഹീറോയുടെ റോൾ ചെയ്യണ പയ്യനില്ലേ അവൻ വെറും വേസ്റ്റാട്ടോ പ്രൊഡ്യൂസർ അവന്റെ അച്ഛനെ ഇന്ന് കാശ് വല്ല മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാ രോമം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുപോയി എന്തോ ആയിരുന്നു ഞാന് മേക്കപ്പ് മാൻ രാമലിംഗത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ടച്ചപ്പ് മൂർത്തി മൂർത്തി എന്ന് വിളിക്കുന്ന കൃഷ്ണമൂർത്തി അന്ന് തൊട്ട് എനിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായ ജന്മത്തിന്റെ ആരോഹണ അവരോഹണങ്ങളിൽ ഉണ്ട് സാറേ സിനിമയിൽ ഒരു കസേര സാറിന് ഉറപ്പാ അകാലത്തിൽ മരണം അപഹരിച്ച സംവിധായകൻ എ ബി കുരുവിള അജയചന്ദ്രന്റെയും മാളവികയുടെയും അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു അവരുടെ ആദ്യ സിനിമയിൽ എ ബി സംവിധാന സഹായിയായിരുന്നു എബിയുടെ ആദ്യ സിനിമയിൽ അവർ രണ്ടുപേരുമായിരുന്നു നായകനും നായികയും ഞാൻ എ ബി കുരുവിളയുടെ വീട്ടിലെത്തി അയാളുടെ മകൻ അപ്പുവിനെ കണ്ടു നിങ്ങളുടെ സിനിമ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു നന്നായിരുന്നു ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്തു എന്റെ സിനിമയിൽ അച്ഛന്റെ വഴി താല്പര്യം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ താല്പര്യം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നപ്പോ ആ വഴി ഒ
പിന്നെ പപ്പായുടെ പേരും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചാൻസും ചോദിച്ച് നടക്കുന്നതിനോട് മമ്മായി എതിരായിരുന്നു പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെ ബാബു സാറ് കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മയൊന്ന് കാണാൻ മമ്മ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മമ്മ അധികം അങ്കളുടെ കൂടെയാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ടാലോ എന്താ അല്ല അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവുമെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരാം അതല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ മമ്മയോട് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് പപ്പായുടെ ചില കത്തുകളും ഡയറികളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് പപ്പായുടെ ഹാബിറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും മമ്മായിക്ക് ഓരോ കത്തുകൾ എഴുതുക എന്നത് അന്നൊന്ന് നടക്കുന്നതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും അതിൽ ഷാർപ്പായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ മഞ്ഞുകാലത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് എഴുതിയ കത്തുകളിൽ അജയൻ അങ്കളുടെയും മാളു ആൻറ്റിയുടെയും റിലേഷൻ്റെ നല്ല ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡയറികൾ അതും വളരെ വിശദമാണ് ഈ കത്ത് ഡയറി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഹാ അതങ്ങനെ സില്ലി ലവ് ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നുമല്ല സിനിമ തന്നെയാണ് അതിൽ നിറയെ പഴയ മിച്ചൽ ക്യാമറ യെസ് മമ്മ നിധി പോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് പപ്പ പോയതിനു ശേഷം ഇത് വായിച്ചും തൊട്ടും തള്ളൂടിയാണ് മമ്മ ജീവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവൂ ഇതിന്റെ വില വിളിക്കും ഇടയ്ക്ക് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകുന്നവരെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണും ഷുവർ ഹലോ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു എന്താ നേരത്തെ നേരത്തെയോ മണി പത്ത് കഴിഞ്ഞു അമ്മ ഇതിനകം രണ്ടു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു ഏത് ലോകത്താ അജയചന്ദ്രനും മാളവികയും അവരുടെ കൂടെ ഞാനും ഗുഡ് നൈറ്റ് അപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ് കോടമഞ്ഞു മൂടിയൊരു പകൽ ഇന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നതേയില്ല അജയചന്ദ്രൻ ചെയ്യുന്ന സീനുകളിലെല്ലാം തിളങ്ങുന്നു ഇയാൾ നാളത്തെ താരം തന്നെയാണ് മാളവിക പക്ഷേ ഇതൊന്നും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതിപ്പോ ഡയറക്ടറും ഡാൻസ് മാസ്റ്ററും പറഞ്ഞാ നമ്മള് ചെയ്യണ്ടേ അമ്മ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് പഠിച്ചതല്ലേ ഞാൻ അത്രയും കാലം സരോജവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ക്ലാസിക്കൽ പക്ഷേ കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടി ഡയറക്ടർമാർ പറയുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ തുണി പൊക്കിയും താഴ്ത്തിയും തുള്ളി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് സരോജ ഒരുപാട് കാലം മക്കളെ മഹാഭാഗ്യമായി ഇപ്പം തേടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഒറ്റ പടം ഒന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ സ്റ്റാറാ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എനിക്കാവണ്ട സ്റ്റാറ് അമ്മ എനിക്ക് പഠിക്കണം പഠിച്ചിട്ട് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു ജോലി എനിക്കത് മതി എന്ത് ജോലിയാണ് എൻ്റെ മക്കൾ അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നത് കിടപ്പാടം വരെ പണയത്തിലാക്കി കുടിച്ചു ചത്തതിൻ്റെ തന്തയുണ്ടാക്കിയ കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ നിനക്ക് ഈ പണി തന്നെ വേണം ഉടയതമ്പുരാനെ മനസ്സ് വിചാരിച്ച് അതങ്ങ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് കൈവെള്ളെ കർപ്പൂരം കത്തിച്ച് മാങ്കാട്ട് ദേവിയുടെ മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാ സരോജ നിന്നെ കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയത് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി പറയുന്ന പണിയെടുത്തോളണം കേട്ടടി എന്താ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും പറയുന്നത് മാളവിക ഈ പടത്തിൽ സൂപ്പർ ആവുന്ന ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ് കയറും എന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട് ഈ തമിഴ് ഫീൽഡിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിന് പത്ത് മടങ്ങല്ലേ കാശ് ലുക്ക് മിസ്റ്റർ അജയൻ വെൻ യു സീ സംബഡി എ ലോൺ യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ദിയർ എ ലോൺ ഫോർ എ റീസൺ റീസൺ വിച്ച് യു നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് ടു നോ പ്ലീസ് ബിഗിൻ ടു റെസ്പെക്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോൾ പ്രൈവസി നൗ വുഡ് യു പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ഓൾ ദീസ് കരിയർ ക്രിപ്സ് ജസ്റ്റ് ലീവ് മീ എ ലോൺ ഹലോ താങ്ക് യു 